Natura do të rëthohet nga fshetësit Herakliti. I lirët se kreti i madhi gjenezave. Faktet janë të dobishme, si janë ato banesa ime, ato janë shkall me të cilat. Unë gjitem në banesën time, Walt Whitman. Historia e njëriut është vetëm një pjesë e historisë së natyrës. Midis tyre nuk do të ketë asë njëherë një përputhje të plovë. Historia njërzore para kupton një ndryshueshmëri të vijueshme, ciklike, të statusit të njëriut të identifikuar në progresivitetin e dijes për të quajtur konvencionalisht nga sklav në zot të natyres. Natyra i mbartë përjetësisht raportet e saj me njëriun, njëriun mund të kja përcej vetë vetën po kurë natyren. Dietari dhe arkeologu spanjol Pedro Bosch, Gimpera botoj në vitin 1960 në Medziko, el problema indë Europeo. Me qëlimin e kuptueshëm dhe ambicios për të paracitur teorit kresore për originin e popujve indë Evropian të gjuhove dhe të kulturave të tyre. Ky aksion i lojt të encyklopedistëve francez të epokës e iluminizmit ishte rezultat i një praktike para ardhse të dijes njërzore. P. B. Gimpera në librin e ti, i përkthyre në shumë gjuhë të botës dhe që e bërja të të famëm, të nëton të japë një kronologjit të teorive kresore për originin e popujve indë Evropian pra bën një kompjuterizim dhe një skedim të jetë të domosdoshën të dijes deri në atë ko. Pavarësisht nga mangësit dhe pahmangëshme edhe në librat të kalibrit të tilë vej pra e gjimë për as e runë vlerën e saj kulturore dhe informative. Nga vitet 60 dhe deri tani, në fundin e mi vjeqarit të dytë, të rritë për originën, më sakt originat. E popujve indë Evropian kam patur një zhvillim në segmentin e dijes së pozitivitizmit lingustit dhe zbulimeve të mëdha arkeologike po mund të thuet se nuk kanë drysime konceptuale të mëdha në rafshet të rike dhe se problemi në fjalë është përherë në kundërthënjen dhe endë ripezull midis hipotezës dhe tezës. Kjo gjëndje e dyfish të dijes njërzore është një dialektik sub eternitas. Kuptueshmëria e gjenezës të eftilzimit është motiv i përherë shëmi njëriut. Kozmogonia që përpjekja e pare njëriut të lash për të përputhur mitin me të vërtetën. Miti bën spjegime të përgjithëshme me metafora poetike të fuqishme e të paharueshme. Të kinezët, babilonasit, egyptianët e grekërit e vjetër kozmogonia që një modus vivendi e kuptimeve për ftilzimin universal. Prandaj kozmogonia ishte në substancë mitike dhe një parathënje tepër e pasur dhe e gjenezës biblike e cila i thjesht zonë prirjet e paskajshme të miteve në ciklin monotejst të kryshtërimin. Me gjitha të metafora e babilonizmit biblik, jo pagan, për ndarjen e gjuhëve gjithmon lintët të nënkupton të një para gjuhë, që askush nuk e di dhe që nuk ruhet nga pasardësit. Në esens spjegimi biblik të tërë originat i parashtron si hynore. E til është zana fila e popujve, ose e njëriut Adami. Teorit teologike ishin si brinjët e Adamit për të bërë evat e mendimit në mesjet. Arkeologika shkencore po thuaj nuk eksistonte. Mungesa e arkeologjis është fatale për të konstruktuar një histori të pashkruar të së kaluarës të së kaluarës së largët. Antropologia si dje pozitive lullëzon vetëm në shekullin në shekullin e gjëgjë dhe është ka shumë ndërlidur edhe me arkeologjin, etnologjin e gjusin. Vetë kuptohet që për të thënë diqka serioze duhet qveshur dje nga mitizimi që dje të identifikoj me vetë vetën. Kjo është mundësia dhe mbjetesa e dijes që e vërteta natyrore të kryoj një paritet maksimal me të vërtetën e mendimin. Gimperator librin e vetë e ka me një prapavit të tilë kuptimore, largë skemave, pavarësisht që i paracet skemat, largë kultivimit të teorive që në kohërat të ndryshme zëdruan mendimin e dukeshin gati si aksioma geometrike. Pra relativizmi shkencor është në thelbin e librit. Ato që mundësua një rezyme në formën e një libri si kjo i gimperës qënë si domos zbulimet e pokale të prehistoris. Arkeologia prehistorike i afrohet kufirit midis historis gjelogike dhe historis njërzore, midis gjenezës natyrore dhe antropogjenezës, endë tepër natyrore, të segmentuar në histori në homo sapiensit. Gimpera bën një kufizim gjithsesi, a i interesohet kërësisht për popujt indëvropian, pra për thelbin e europianizmin. Kjo gjë e dimensionon tematikën shkencore. Për ftilëzimin e europianizmit flitet si për një pjesë genetike të genezës universale njërzore të gjithë popujve në planetin ton. Në parashtrimin e problemit gim për e theksen se vështrimi i trefisht arkeologik, antropologik e gjusor mundëson një paracitje të fakteve. 
pa fundësia e fakte dhe vështetil, sa që të orientohesh drejt duhet dhe një parashtrim konceptual logik e shkencor. Gjim përra e dhe problemin në një bazë diskutimi, pra, në rafshin e një kritike dialogogike, shpesh antonimike. Ky relativitet i teorive dhe mendimeve është i frytëshëm dhe jo ortodoks, ingrirë. Gjim përra vërtet synon në këtë libër një para histori, po a i nuk e para gjykon atë, e para qët si një materje të gjallë dhe aspak të kristalizuar përfundimisht. Kështu në kërkim të kohë së humbur duke huazuar një metafor të shkëllqyër e kuptim plot të Marshall Prostet, gjim përra ravizon faktet të nëzjera në drit dhe struktura teorike që shpes kanë dështuar. Pra, arkeologia i ka paracitur sukseset e saj në formën dramatike e disa her komike të dështimeve. Ky është paradoksi i vetë dijes i mendimit njërzor për të arritur të e vërteta relative, po kur deri në fund të e vërteta absolute. Tipik është dështimi i teoris arkeologike e genetike të kosinas, i cili nuk arriti të vërtetoj burimin verior në ordik të qytetërimit Europian, sepse a i fetishizoj të dhenat e kohës e vetë për neolitin, i absolutizoj disa tipare në nuk pa, si që vërtetua më pas se neoliti Europian në zana fil që shumë më i lermishëm e një shumë si neolitike, një mozaik kulturash, disa prej të cilave nuk lideshin fare me stërgjyshërit e popujve indë Europian po kështu edhe dështimi i teorive për unicitetin e pastër të racës indo-evropiane, si dhe dështimi i teorive për gjuhën mëmë, të vetë me zanafil se eti, janë dështimet të antropologjis dhe të gjuhësis, që ne vetë vete janë kërkimet të sëvërtetës dhe mënjanimet të konvencioneve, disa herë të politizuara. Gjim përra i di të gjitha këto dhe e ka të qartë se fakte teorike duhet të bëhen fakte të sëvërtetës. Pra ndaj në librin e gjim për asë duhet ditur për të ledzuar, jo në formën pamore grafike, por në thelsit kuptimore, në lojën e dyshimeve dhe të paracitjeve, të mendimit të epokave, të kundërthanjeve. Në këtë libër, ajo që na intereson është edhe qështja e i lirve, si një nga popujt indë-europian. Për fakt të keqë hapsira informative për i liret është këtu tejpër e kufizuar. Për të plëtsuar diçka le të më lejohet që të paraches disa nga rezultatet arkeologike dhe gjusore të gjenezës e ilirve dhe të problemit të formësimit, ose të lidhjes me konceptin e europianizmit, si dhe gjenezën e dytë, atë të shqiptarve, që birsohen nga ilirët e lasht. Të dy gjenezat janë pjesë të njëra tjetrës, një e vetme. 2. Në rafshin arkeologik gjeneza e ilirve, ose e para ilirve, proto ilirve, të mbiquajtur edhe si pelaz, ka dy probleme themelore, problemin e indo-europianizmit në gadishullin balkanik dhe problemin e indo-europianve me ilirët dhe ilirishten. Një tesë e djetarve thotë se në kohën e hershme dhe të mesme neolitike ka egzistuar një një si gjusore e karakterit para indo-european në tërë teritorin e mes dhe upë, kuptohet e brigjeve kurse elementet indo-europian kanë depërtuar në fushën e epokës neolitike të vektuar nga lindja e juglindja. Mjetejs më e re favorizon një situat të ndryshme kur elementi indo-europian ka egzistuar në Europën juglindore qysh në neolitin e hershëm dhe të zhvilluar në vënë. Kjo tejs është tejsa e autoktonisë së formimit të kulturave neolitike. Gjatë këti përqesit të gjatë dhe interesant elementi indo-europian i ardhur në mbarim të neolitit e e neolitit i dha një ferment gjallërues të veçan indo-europianizimit të teritoreve të Shqipëris, qka vërtetohet arkeologikisht, kulturat neo-neolitike në vashtem, kolsh, cakran, maliq, kamni. Zbulimet arkeologike të prehistoris sidomos të neolitit të hershëm në bëjnë të mendojmë qartë se elementi indo-europian ose paleo-indo-europian dalohet që në këtë hark kohor dhe vetëm më vonë procesi i indo-europianizimit pati flukse nga lindja dhe jug lindja. Tërë vështirësia vështë përcaktimi i sintezës shkryrës së karakterit të banorve shumë më të vjetër me ardhësit indo-europian, që u vendosën në këto treva duke formuar një bashkësi themelore gjusore të karakterit indo-europian, që i korespondon kompleksit balkanovegian të neolitit të vonë. Pikërisht në këtë kohë kryohen mundësit e formimit të një shtreset të pashlyrshme indo-europiane në gadishullin balkanik, që më pas në epoke metaleve, formësuan dy grupet e mëdha gjusore të ilirve dhe të thragve. Pa dyshim që përcaktimi se cila ishte popullësia indo-europiane para greke në epokën e neo e neolitit të kompleksit balkanovegian, është një problem i hapur nga diskutimet dhe tezat e kundërta. Arkeologia dhe lingwistika endë në japin pak prova të vërtetimit shkencor, por shkencëtarët preferojnë të quajnë këtë popullësi si para ilire, para greke e para thrake. 
Në këtë kontekst flitet për banorët paleobalkanit të emërtuar si pelas e gjuhën e tyre pelas gjike. Në nështresa indo-europiane në lidhje genetike me komplikeksin kulturor balkanovegian si në nështres para ilire para kupton për mendimin ton pelasgët, pra banorët me parak më të stërlash të vendit ton. Termat pelas e pelasgjishtë heruajnë ende karakterin konvencional dhe ne i lidhim tani me ato gjurm arkeologike të një popullësie shumë me të vjetër mbi të cilën dalgët e shtegëtimeve të mëdha indo-europiane dhe mjurguan një entitet, ose më sak disa entitetet të reja kulturore. Një problem konceptual dhe kyç është a i lidhje së pelasgëve të indo-europianizuar me popullësin pasarëse që spikat në kohën e bronzit. Sustrati i hershëm pelasg me raportet e reja kulturore dhe etnike të bartësve të kulturës e epokës e bronzit të hershëm në Shqipëri, Maliq, Shpela e Blazit në Matë janë të dokumentuara në një vim si arkeologike. Kjo është teje të rëndësishme. Në fundin e mi vjeqarit të tret para herës son e në filim të mi vjeqarit të dytë, para herës son si rjedhimi dyndje së popujve indo-europian u shdukën qytetërimet e lashtat e neolitit dhe u formua kultura e hershme e bdronzit, të ndërlidhur me substratin e neolitik balkanik, pra edhe me pelasgët e stërlash dhe pas tyre i lirët. Nuk duhet haruar se gjumë të kulturave të mirë filta pas paleolitike ose mezolitike nuk janë zbuluar deri më sot në Shqipëri. Mungesa e materialit mezolitik duhet t'i atribuat mungesës së kërkimeve në këtë fush. Në vlush të skraparit janë gjithur gjurm të një horizontit të neolitit të hershëm me tradita të forta mezolitike. Zbulimet arkeologike në Shqipëri kanë bërë të mundur njojen me disa grupe etnokulturore neolitike si binomi kulturor vashtëmi podgori, kultura e cakranit, kultura malich kam nik eti të zhvilluara në një bazë autoktone jo pa korespondueze me komplekset e gjera balkanike etnokulturore. Ilirologia studion pikërish gjenezen dhe kulturën e ilirve. Në periudën e hershme të hekurit burimet historike në bëjnë të ditur se banorët e Shqipëris ishin ilirët. Ka dy mendime kërësore, kërëteza, për prejardhjen e ilirve. Njëra i konsideron ilirët si të ardhur në gadishullin balkanik dhe tjetra si popullësi autoktone, të formuar në trualin historik të iliris. Ndër teorit e shumëta të prejardhje se ilirëve në Balkan spikat, ajo që ilid bartësit dhe kulturës e fushave me urna të Europës qëndrore me ilirët. Kjo teori thëllë se bartësit e kësaj kulturët të kontinentit kanë lëvizur drejt jugut në shekuit dzijic para erëson, dyndjet dorike, e gjane apo paneno balkanike, duke u përzir apo shvendosur shumë popullë si anase, duke kryuar një tablot të ndryshme etnologike. Kultura e fushave me urna, urnen felder kultur dhe veç mas dega e saj e quajtur kultura e lushicës, rajon në Gjermani, umbi quajt e ilirve nga arkeologu Gustav Kosina e më pas u pasua nga Richard Pitioni dhe filologu Julius Pokorni. Këtu përqesi konceptohet si një hop cilësori për të ilirve në ilirë dhe që shkaktuan dyndjen e madhe dorike në atë që quajt në shkenc ende dark idi. Shkolla e Kosinës fëtilzoj të ashtu quajturin panilirizm që me të drejt Viktore Pizani e quajti si një sëmundje. Një teori tjetër ishte ajo e arkeologut Karl Shugërg, që bartësit e qeramikës neolitike thra kase i quajti para i lirë u i lërirë. Nga ana tjetër Vladimir Gjergjevi mbron tezen se kryuesit e kulturës kretu Mikena se qëmë për të i lirët, që edhe paniliristi më i madhë Hans Krahe e vlerësoj si një fantazi të thjeshtë për të treguar se sa shumë s'ka juan deri në absurd të rritë dhe prejardje se i lirëve letë të përmendim edhe djetarin Robert Heine Gelden, i cili në vitin 1950 dhe një botoj një test, që i lirët dikur rrëth shekullit të iqë, vi i para herë son morën pjesë në një dyndje që qoj deri në Mongoli, Kinë dhe në Indi. Pikpamja e zhvilluar nga arkeologët shqiptar në gjysme në shekullit të gjëgjë ka kryuar të rrinë e formimit të ilirëve dhe të kulturës ilire në vend pandër prerje, pra, kjo është të rria e autoktonis. Në këtë kuptim teza që ilidh ilirët me bartësit e kulturës e fushave me urna bie ose zbejet. Gjithashtu të dhenat arkeologike flasin se dyndja o anono balkanike nuk e ka përfshirë pjesën përshndimore të gadishullit balkanik, pra edhe teritore të Shqipërisë. Etnogjeneza i lire nuk duhet par vetëm në lidhjen me dyndjen panano-balkanike, pavarësisht nga disa ndikimet të saj. Kjo dyndje e cilësuar indo-europiane në fundin e mi vjeqarit të tret para herë son ndikoj në kultura neolitike të Balkanit, po nuk është totalitare për teritorin shqiptar të sotëm. 
Et no siliu i kryuar në epokën e bronzit është edhe një unitet që ka brenda diversitet dhe përgjithsisht sot në vizohen dy grupe të mëdha kulturore i lire, a i ugor dhe a i verior. Për grupin i lirë verior ka dhenë kontribut të veçan arkeologu Alois Benac, i cili favorizon një autoktonizm të i lirëve. Në pikpamje të përafërt edhe gim pera e mbështet teorin e Benacit, por duke përfshirë në këtë proces edhe bartësit të kulturës së lushicës nga veriu. Teoria e autoktonizmit i lirë përfajsohet sot nga djetarët shqiptar si Prendi, Korkuti, Ceka, Selimi Etir. Dhe zbulimet arkeologike në prehistori në kulturën para qytetare i lire dhe sidomos konceptimi më i kompletuar rreth qështjeve të tila si qyteti i lirë, shteti i lirë paharuar komponentet e artit të botë kuptimit eti. Kan kryuar një epok të rej në shkencën për i liret. Trinomi pelazgët i liret, shqiptarët para qytet në një drit të rej. Po edhe është i paplotësuar, plot të vjetra e të reja. Sidomos karakteri genetik i filiacionit të shqiptarve nga i liret është një problem, ku arkeologia ka dhenë një material bindës dhe hedhë posht tërë pseudo teorit e politizuara shoviniste, që mohojnë karakterin sutokton të shqiptarve në trojet e tyre historike. Gim pera në sytin e librit të ti të quajtur i liret, thrakët, dakët, jeb gjukimet vetjake të jehonizuara nga djetar të tjerë para ardhës ose bashkë kohës. Gjim perave në relief faktin se në marë dhenjet me popujt dhe tjertë të Europës qëndrojere problemi i popujve Danubian dhe Balkanik shtrojt në mënyrë të ndryshme. Kosina e kishë quajtur kulturën luzasjane si qytetëri milirë verjorë karpodakt në lidhje me kulturën e popujve Danubian. Ky për të saktim dështoj në vërtetsin e vetë arkeologikisht. Lidhjet e kulturës së luzasës me venetet të daluar përfundimisht nga i liret, ndryshë nga që i kishin quajtur i lirë më parë, soli një ndryshim të fokusit të problemit në fjalë. Kalimi nga epoka e bronzit në atë të hekurit, në disa shekuj, bëri të shfaqen grupe të reja historike të dagve, i lirëve dhe thragve. I liret përfajsonin një kulturë etnike, ku qenë asimiluar rezultatet e kulturave neolitike të zonës dinarike të Balkanit për endimor si dhe një element të fort të huazuar nga popujt Alpin. Ndoshta të daluar nga ata që janë indo-europian në karakteristik, duke u indo-europianizuar ndërmjet mardhenjeve e ndikimeve indo-europiane të mirë filta, duke asimiluar edhe ndikimet e depërtimet e kulturës luzasjane. Si shqiet më si për teza e gjim peres i takon grupit i lirë verjor dhe në raport me gërmimet arkeologike të bëra në i lirin e jugut, ajo ka një mangësi të materialit arkeologik që nuk kishtë se si të njit e gjim pera kur po e shkruan të librin e ti. Në syfin në dyndjet e keltëve, keltët dhe i lirët gjim pera thekson se venetët nuk kanë që një lirë të mirë fild nga ana tjetër kultura e lkuzacës nuk ka që në tërsisht venetët. Kurse qytetërimi Halshtatian ka një personalitet të fort dhe duhet të identifikohet me popujt i lirë histori. Këta popuj i lirë arritën një zhvillim të dukshëm dhe për mes Adriatikut më sakt në brigjet për endimore dhe lindore të Adriatikut kryuan një komunuelth, sepse grupet etnike të japikve dhe të mesabve në Italinë e jugut ose daunët, janë të afert me i lirët ose të identifikueshëm me i lirët.